kisiwani karibu katika kipindi cha mizani leo ikiwa ni Jumatano ya Julai 17 Mbuka kipindi hiki huwaleta wakurugenzi na maafisa watendaji wakuu wa taasisi za umma wakieleza jitihada zao za kumsaidia Mheshimiwa Rais katika kuleta suluhu ya matatizo mbalimbali yanayokabili wananchi lakini pia wakielekea katika ujenzi wa uchumi wa viwanda halikadhalika nchi ya uchumi wakati ifikapo 20 25. Hii leo basi nimemleta afisa mtendaji mkuu wa Dawasa katika jiji la Dar es Salaam kadhalika ili aweze kutuambia yale ambayo anayafanya lakini kuondoa changamoto za upatikanaji wa maji safi na salama halikadhalika usafi wa mazingira. Kumbuka azimio namba 64 mkwaju 292 la mwaka 2010 la umoja wa mataifa linatamka huduma ya maji na usafi wa mazingira ni haki ya msingi ya binadamu lakini lengo namba sita la maendeleo endelevu pia la umoja wa mataifa la kutoka 2015 hadi 2030 linatamka huduma za upatikanaji wa maji safi na salama na usafi wa mazingira ni kwa wote mleta leo afisa mtendaji mkuu mhandisi Cyprian Ruhemeja ili aweze kutuambia ni namna gani na kero za maji zitaondoka katika jiji la Dar es Salaam. Ruhemeja karibu sana katika kipindi chetu cha mizani. Kumbuka kipindi hiki huendeshwa na daktari Ayubu Lioba lakini kwa niaba yake tutaweza kuendeleza kutokana na yuko katika majukumu mengine ya ujenzi wa taifa. Ruhemeja karibu katika studio za TBC. Asante sana bwana bwana Aunga. Naam na kiukubwa ya wakazi wa Dar es Salaam wangependa kusikia tatizo la maji litakoma lini kwa Dar es Salaam eh mwanaunga asante sana kwa swali la kwanza eh Dar es Salaam tatizo la maji litakwisha naam lakini Wad... kwa maana ya asilimia moja itachukua muda kidogo lakini kwa lengo ambalo tunalo ifika mwakani mwezi Juni tutakuwa asilimia 95 mwezi Juni mwakani mwakani 2020 tutakuwa asilimia 95 na kidogo niwarejeshe nyuma mwaka 2015 na tulikuwa na asilimia 68 na kwa taarifa ya mwezi uliopita mwezi Juni 2019 tuna asilimia 85 kwa hiyo tumetembea kwa asilimia 18 hii mmeongea ilikuwa kama mteremko e, kulikuwa na changamoto zote naona mmeongeza jitihada kubwa sana ya, tumefanya kazi kubwa katika hii miaka minne ya mheshimiwa rais kwa hiyo ikifika mwakani mwezi Juni tutakuwa asilimia 65 naam kwa sasa hali ya upatikanaji wa maji na huduma ya maji taka Dar es Salaam ikoje? Kwa sasa kwa sasa hali ya maji Dar es Salaam ni nzuri. Sio kama ilivyokuwa hapo awali. Na maeneo ambayo imebaki na changamoto ambayo yanasumbua ni maeneo ya pembezoni. Ndio. Na inikuwa maeneo yote katikati kuanzia Bagamoyo mpaka katikati ya jiji kwa maana ya Kawe, Mikocheni, Bunju, Tegeta hali ni nzuri. E, kwa babara ba Morogoro kuanzia e, Mlandizi, Kibaha, e, Mbezi Beach, Mbezi, Mbezi Mwisho, Kimara yote mpaka Ubungo hali inaridhisha. E, kwa upande wa Dar ya Kusini maji yamefika Tabata yote, e, maeneo ya Kinyelezi tumegusa baadhi ya maeneo mengine bado. E, kwa maana ya, ya Mtoni ya Aziziali tumefika Temeki yote inapata maji. E, kwa bagara tumegusa baadhi ya maeneo lakini hatujakamilisha sote. Kwa hiyo kwa ujumla wake e, tunasema hali kidogo inaridhisha sio kama hali inaridhisha sio kama ilivyokuwa. Na tunapozungumza haya tunamaanisha pia afya za wananchi zinaimarika kutokana na kupata huduma ya maji safi. Pengine magonjwa mlipoko pia anaweza kuwa yamepungua? E, mwaka 2015 mwezi August tulikuwa na ugonjwa mkali sana kipindupindu na sehemu kubwa itokana na changamoto ya maji maji yalikuwa yafike maeneo mengi na kwa hivyo kapelekea wananchi wengi kutumia maji ya visima ambayo haina dawa lakini pia hata management ya bomba mabomba boza maruli ya maji pia haikuwa nzuri kwa hiyo tulipata changamoto kubwa lakini baada ya ile kujipanga pamoja na serikali ya mkoa na wizara ya afya magonjwa yamepungua kipindu pindu kilikaa miaka kama minne akikonekana tena juzi sina kimetoka kimelipuka kidogo lakini e, kwa sababu kazi kubwa imeshafanyika kwa hiyo ilikuwa rahisi kukikata na kimekwisha kwa hiyo ni sema kwa Dar es Salaam 
kuripoti kipindupindu ni aibu kwa hiyo kuanzia sasa kwa na mbele nadhani changamoto itakuwa imekwisha kama ndavyoeleza baadaye aha vipi tumetoka katika ujenzi wa ujamaa ambapo huduma ya maji ilikuwa ni huduma ambayo serikali inaigaramia kwa kiwango cha asilimia moja. Pengine mnapata changamoto yoyote katika ukusanyaji wa mapato kwamba mwananchi ameweza kuelewa kwamba anastahili kuchangia. Miaka minne iliyopita eh, wananchi kulipewa huduma ya maji ilikuwa ni changamoto. Kwa sababu bado fikra nyingi zilikuwa ni ma, maji ni ya Mungu. <laughs> maji ni ya Mungu. Kwa hiyo ni huduma. Sasa baada kutoa elimu sana na nani pia ni shukuru TBC wani imetu support sana kwenye kutoa elimu. Kwa sasa hivi asilimia kubwa. Naweza nikasema asilimia tisini ya wateja wetu wote wa maji. Kwa hiyo eh, kwa maana ya ulinganishi mwaka 2015 dawasa ilikusanya bilioni 3.2 mm-hmm. e, mpaka tunafunga mwaka 2018 19 mwaka wa fedha dawasa inakusanya kwa wastani bilioni 11.2 wow. kwa hiyo utaona ni ongezeko sio la asilimia miangapi na hata idadi ya wateja imeongezeka e, mwaka 2015 tulikuwa na wateja kama laki moja na shina tatu kwa ripoti ya mwezi uliopita tunataja laki 368. Laki 368. Yeah. Kwa hiyo utaanza kuiona e, inakuwa. Kwa hiyo ile kacha, ile utamaduni kwamba maji ni ya Mungu, maji ni huduma, hapana imebadilika. Sasa hivi watu wanafahamu maji ni, ni jambo muhimu sana. Kwa hiyo wanalipia vizuri. Naam, kuna wakati mwingine tulisikia mkipatatabu katika kukusanya hususan katika baadhi ya taasisi za umma wao nao wameelewa wanachangia hiyo huduma ni shukuru sana serikali ya 2005 pia ni mshukuru kipekee mheshimiwa rais e, ametujengea utamaduni wa kuwajibika e, much playing effect ya uongozi wa mheshimiwa rais Magufuli umeshuka chini sana e, sasa hivi hatuna mgogoro na majeshi hatuna mgogoro na taasisi kubwa za serikali zinalipa na wanatusaidia kwa hiyo ile changamoto iliyokuepo imeondoka. Kwa hiyo tuko vizuri kabisa. Naam. Mtazamaji ni afisa mtendaji mkuu wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira katika jiji la Dar es Salaam. Dawasa mhandisi Cyprian Ruhemeja. Mengi anazungumza kuhusiana na na utatuzi wa changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama katika jiji la Dar es Salaam. Na ntaruhusu simu katika kipindi che baada ya nusu saa ili maeneo yote ambayo upo kama una swali, maoni ama ushauri uweze kupiga. Na pengine tuangazie Dawasa ina malengo ya kufikia maeneo ambayo awali hayakuwa na maji. Dawasa ina malengo ya kufikia maeneo yote ya Dar es Salaam, maeneo yote ya mkoa wa Pwani ambao tunahudumia kwa maana ya Mkuranga, e, Kisalawe, Mlandizi, Kibaha na Bagamoyo. Na pia Dawasa inasamia mradi wa Chalinze. Kwa hiyo Chalinze pia ni maeneo ambayo tunatoa pia support. E, kwa sababu ya mradi wa Chalinze umechelewa. Kwa hiyo Dawasa pia ime, ime, ina mpango wa kuchukua maji. Umeongezewa nguvu hadi yeah. Chalinze. Yeah. Kwa hiyo pia Dawasa inachukua maji kutoka Mlandizi kupeleka Chalinze. E, tumefanya kazi kubwa juzi kama umeangalia kwenye vyombo vya habari tumesaini mikataba sita. Naam. Mikataba sita. Tutaiongelea hapa yeah. nadhani nipata nilifuatilia. Yeah. Lakini nataka nizungumzie kuhusiana na watu wa Chalinze. Unawaambia nini? Maana wengi pia kuna tatizo la maji. Chalinze ina changamoto kubwa moja tu kubwa ya kimsingi. E, serikali ilipata fedha kutoka Exim Bank ya India kwa ajili ya kuongeza maji juu ya Chalinze na viunga vyake. E, kwa bahati mbaya sana mkandarasa aliyepatikana hakuwa mzuri. Kwa hiyo juhudi zinafanyika nyingi sana za kumfanya amalize ile kazi lakini bahati mbaya haikukamilika. Kwa hiyo baada mimi kabizi ofisi nikawapa siku tisini. Nikaambia ndani ya siku tisini akimaliza. Na walifikiri kama anatania. 
ndani ya siku 90 zilisha tasasina moja Disemba. Na baada hapo nikaambia job to go. Kaambia bwana hii kazi sasa haiwezi kaendelea namna hii. Kwa hiyo tukaanza mchakato wa kuondoa but mzuri na wanyewe wakaona hii kitu imetushinda wakakimbia. Kwa hiyo ule mradi umesimama na sasa hivi tuna mchakato wa kutafuta mkono rasmi mwingine aweze kumaliza. Sasa dawasa inafanya nini? Yeah. Baada ya kuona mradi utachukua muda mrefu sababu ulikuwa na mambo mengi ambayo kwa kweli si mazuri sana. E, dawasa imekuja na mpango wa kuchukua maji mlandizi kupeleka mji wa Chalinze mpaka e, kijiji kidogo cha Mboga. Sasa maji ya cha, ma, maji ya mlandizi yale yatuongeza maji mji wa Chalinze. Na baadaye itaenda kwenye viwanda. Na hii kazi imekusha kuanza na ina thamani ya shilingi bilioni kama 12. Na tunashukuru wananchi wetu wa Dar es Salaam wanalipia maji vizuri. Kwa hiyo katika mapato ambayo sisi tunakusanya kwa mwezi 35% tumeamua kuwekeza kwenye miradi. Na kwa maana hiyo dawasa kila mwezi ina inaweka pembeni bilioni nne kwa ajili ya kufanya miradi mbalimbali. Kwa hiyo e, kwa wananchi wa Chalinze maji yanakuja na umradi umekusha kuanza na mpaka sasa hivi apita laza kama bomba kilomita kumi ameanzia msoga na kuja chalinze baadaye na kuja naunganisha e, mlandizi kwa hiyo hii kikamilika na ni kazi ya miezi minane kazi ya miezi minane ya ya tunatarajia tuna mwezi machi hiyo imekamilika kwa sababu ni kazi ambayo sisi wengi tunasimamia labda kutoka mkandarasi huyo na sasa mmechukua nini mnamwambia nini rais kwamba sisi wenyewe tunaweza kujisimamia kwa ajili ya ujenzi wa taifa letu. Tuna tunawaambia rais kwamba e, baadhi ya wakandarasi wetu si wazuri. Kwa hiyo sisi kama management ya dawasa hatuwezi kuridhia kulisi kuendelea kuwa na makandarasi ambao wanatuchelewesha. Kwa hiyo tumeanisha muondoa kazini na tuna mchakato sasa sababu nyera ya, ya Bank India na masharti yake kidogo ni magumu. Kwa hiyo tuna, tuna mchakato mwingine wa kutafuta atakaye kuja kumalizia ile kazi. Na tunatarajia tarehe moja eh, August hii ndio tumetapata mkandarasi katika kipindi cha wiki mbili eh, ile kazi. Lakini sisi wenyewe tunasimamia kazi yetu ambayo ina bilioni 12 tunatumia pesa zetu za ndani. Kwa hiyo eh, kwa sloga na mheshimiwa rais kwamba ujamaa ni kujitegemea. Mm. Kwa hiyo na sisi tunatumia ile yetu ya ndani kujitegemea na kuisimamia ifanye zile kazi. Ndio. Hmm. Remedia nilipita Moshi nikasikia unatajwa tajwa kwa yale mambo ambayo yamefanyika. Nikasikia wanasema Moshi wameweza unadhani yale yale uliyoyafanya Moshi utayafanya na Dar es Salaam tuendelee ku Nilikuwa mkurugenzi wa Moshi na nilipewa Moshi wakati Moshi na shida kubwa sana ya baji mwaka 2013. Na ilikuwa ni aibu kwa mji wa Moshi kosa maji kwa sababu kilima Kilimanjaro na maji. Na unaleta wageni wengi. Yeah, sana. wengi sana. Na tuli, tuli, kwa maana nyingine tulidisturb hata utalii wa, wa nchi. Kwa hiyo tukafanya kazi kubwa sana pale na maji shida ya maji Moshi ime, 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 ime isha. Moshi ni Kilimanjaro ndio mkoa unaoongoza na Tanzania kwa kuwa na maji na wadudu kwa nzuri. Kwa hiyo kazi imekwisha kwa deslama changamoto ilikuwa ni nyingi <laughs> nilikabidhiwa deslama mwaka 2015 mwezi mei wakati wa maboza eh, mengi yani kila gari na kula <laughs> kuuza mali kazi ilikuwa mkubwa kwa kweli lazima nikiri ilikuwa kubwa na huduma ilikuwa imezorota kweli kweli na hata huduma kwa jumla kulikuwa kuna kitu kwa hiyo tumepambana na wenzangu wafanyakazi wenzangu management zote mbili wakati huo tuko tuna dawasa kwa na dawasa baadaye tumekuja kuunganishwa kwa hiyo utaona katika hii miaka minne iliyoka pale e, dawasa miaka mitatu na huu mwaka wa nne wa dawasa wa dawasa huu mpya hali imebadilika kwa hiyo changamoto ya hapa kama ni ndio kubwa sana e, ni ndio kubwa lakini progress tunakwenda tumetoka mbali lakini pia tunakwenda mbali kwa hiyo wasiwe na wasiwasi hali ilikuwa moshi na hapa itajitokeza na hapa itajitokeza yeah. kwamba tuta hatutakuwa tunaweka unajua kikubwa ambacho tunafanya tunajenga mifumo wakati tuko na dawasko tunajenga mfumo wa dawasko na ndio katuvusha paka pale 
sasa tuko na dawasa mpya zimeunganishwa kwa tunajenga mifumo e, ya kuendeshaji wa hii huduma na nashukuru Mungu tunakwenda Umenikumbusha mwaka 2015 kati nimehamia kwa maeneo ya Kimara. Lakini ilibidi nipange na chumba cha kuweka vyombo vya maji. Yaani <laughs> <laughs> maji yako yanatoka kitoka, inabidi chumba kimoja uweke vyombo. Yaani kuna mapipa, madumu, nini yanakuwa mengi zaidi ya 40. Kwa hiyo nayo unapanga chumba. Kwa hiyo mama mwenyewe naomba na hiki nacho ndio kwa ili unaweka maji. Na pengine sasa kwa speed ambayo unaiona tuzungumzie kuhusiana na mradi wa usambazaji maji utakaotekelezwa katika eneo lote kati ya Makongo Bagamoyo ikiwemo maeneo ya Goba Sarasara Kinzudi Mabwe Pande Madale Kisauke na kadhalika ambayo awali haikuwa na maji hii imeipangiaje kwa sasa tunashukuru e, katika miradi ambayo tumesaini juzi miradi sita katika miradi sita mitano inatumia pesa yetu ndani ambayo bilioni kama arobaini na mradi mmoja ni ufadhili wa benki ya dunia kama bilioni 77. E, ule mradi unasambaza una, una maji kutoka Changanyikeni mpaka Bagamoyo. Tumetengeneza zoni kubwa nne. Zoni ya kwanza ni zoni ya Changanyikeni. E, kama utakumbuka huko nyuma Changanyikeni ilikuwa na shida kubwa sana ya maji na wananchi walikuwa wanalazimika sana kuna maji mboza. Kwa hiyo kuna kuna maeneo ambayo tumeshajibu kidogo lakini baadaye kuna maeneo makubwa hajafanywa kazi. Kwa hiyo katika zoni ya kwanza ambayo utajibiwa na tunatarajia katikati ya mwezi ujao site kwendasi aanze kulaza mabomba ni Changanyikeni. E, zoni ya pili ni zoni ya Goba. Goba kwa kweli changamoto bado ni kubwa. Kuna kipande ambacho wananchi wamejenga majengo mapya. Kwa hiyo napo tunakwenda kufanya kazi na zoni kubwa ambayo itatumia kilomita 9 na 14 na e, ni, ni zoni ya Sarasara urefu wa Dar es Salaam Tunduma ya yeah. ni zoni ya Sarasara zoni ya Bunjo e, zoni ya Ocean Bay hii Bezi Beach yote Tegeta pamoja na Mbepande e, pale kwa kweli hakuna mtandao wa usambazaji wanaishi wenyewe kwa effort zao mbalimbali wamekuwa wakivuta maji na mabomba yao yalikuwa pia hana nguvu kubwa hana capacity ya kuchukua pressure kubwa ya maji. Kwa hiyo kinachofanyika ni kurasa kilomita 914. Na juzi e, mkandarasi aliyesaini mkataba tumeshampeleka site ameshaona na kesho ana, ana, anatuletea working plan yake ili kazi iweze kuanza na tunatarajia kwa kazi kwa mwaka mmoja na miezi sita, miezi kumi na nane. lakini kwa haya maeneo kuanzia goba e, changanyikeni isarasara bunju tegeta tumwambia atumie miezi kumi na mbili. kwa tunatarajia by kufika mwezi juni mwakani watu hao wamesha benefit na huu mradi miezi kumi na mbili. kazi inafanyika usiku na mchana nimesha muomba kwamba tuna pressure ya ma, maji yapo ndio si changamoto ni kwamba hayafiki kwa watu na kwa maana ya dawasa kazi ya awali tumeshafanya tumeshajenga matanki reserve tank tumejenga chakajiken tumejenga sarasara tumejenga bunju wepande na bagamoyo wenyewe na tumejenga na booster stations kwa hiyo kazi ya msingi imetafanyika kazi iliyobakia ni kusambaza ambayo ndio inakuja kwa hiyo e, nadhani changamoto ya kwa imepungua sana. Naam. Kuna mradi mwingine ukisarawe hadi Pugu na Gongora Mboto. Kule wale wanapataji maji mpaka Ukonga. E, kwanza msa anga ni chukua nafasi kuomba radhi wa Tanzania wa Dar es Salaam na Pwani. E, unajua serikali yote duniani moja majukumu yake ni kupeleka huduma kwa watu wake. Ndio. Sasa ukianzia Tazara, e, Banana, Gongola Mboto mpaka Pugu hapo kuwa na maji. Maji yamepotea sana. Sasa maeneo ambayo Dawasa inataka kufanya kazi kubwa, ndio legacy kubwa ambayo tutaiacha ni kupeleka maji haya maeneo. Kisalawe, Pugu, e, Gongola Mboto, 
konga gerezani na maeneo yote yanazunguka mpaka banana mpaka banana na hii kazi tumesha saini juzi ni kazi ya bilioni tisa amesha mtoni rasi yuko site na pale tunalaza bomba kilomita 65 pamoja na kujenga tanki la lita milioni mbili ile tanki basically kazi yake ni, ku, ni kusaidia watu wa pale pugu kupata maji sababu tunatoa maji kisalawe na shuka sasa ili hii kazi itasaidia ita wananchi wengi sana ambao kwa kweli ni zaidi ya watu milioni moja sababu Dar es ya Kusini ina watu wengi kujuko kwa Dar es Salaam kaskazini. Kwa hiyo ni kazi ambayo inaanza ni kazi ya miezi minane inafanya kama kazi ya, ya mlandizi. Kwa hiyo itakamilika tukichelewa sana mwezi April. Aha. Kuna miradi mingi huko. Mnafika hadi Mkuranga. Mkuranga pia kuna mradi e, wa bilioni 5.6. E, mradi wa Mkuranga unahusisha ujenzi wa tanki lita milioni moja na nusu pia unahusisha ulazaji wa mabomba kilomita 67.2. Em wananchi wa Mkuranga na wao kwa muda mrefu walikuwa wana maji. Na Mkuranga pia kuna bahati moja kubwa. E, dawasa walitulichimba kisima zamani kinatoa maji chenye kutoka ardhini atesha nwao. Lakini bahati mbaya hakikuwa tumekiendeleza. Kwa kwa hii pesa ambayo tunatumia tunaenda kuendeleza na hii kazi ya Mkuranga tunafanya sisi wenyewe. Mkandarasi amepewa kazi ya kujenga tanki sababu ni structure Ndiyo. pia tumesaini mkataba pia na mkandarasi msupplier mwingine wa mabomba. Lakini kwa maana ile kazi za kuchimba na kulaza mtaani ni kazi ambayo tunafanya sisi nyoka force account. Ndio maana una gharama yake kidogo iko chini sababu ni kazi tunafanya sisi wenyewe. E, kwa hiyo pale wananchi tutakwenda kuwasaidia. Na sisi lengo letu la dawasa ni kuunga mkoranga na mbagala kaya mkunanga ikikamilika tunakuja na hivi hivi katikati mtu wa siku ukidrive kutoka gari kutoka mkuranga mpaka mbagala hapa poko tukote maji yanapatikana maji yanapatikana yeah. yani kuna toka zamani tulikuwa tunasikia miradi ya visima virefu sio kimbiji hali ikoje kimbiji huko eh mradi wa kimbiji na mpera na. imechukua muda miaka mi tangu mwaka 2013 na changamoto kubwa ambayo ilikuwa hapo ni kwamba underground chini hadi kuna changamoto zake nyingi na vile visima ni virefu mita 400 mpaka 450 na, na kwa hapo Afrika nadhani ukiondoa Misri na Libya nadhani sisi ndio tutakuwa na visima virefu kwa Afrika nzima sababu ni virefu sana e, ile kazi ime imesuasua lakini sasa inaenda kukamilika Yesu mesaini mkataba upya na mwandishi mshauri tumempatia miezi sita akamilishe visima vyote vya kimbiji 12 na kabizi ripoti. Sambamba na hilo visima vitano vimekamilika. Sasa katika visima 12 vitano tunaenda kuviendeleza. Na pesa yake tumeshaitenga tayari na kinachosubiriwa tu ni kupata mkandarasi aweze kuendelea na kazi. Na tunafikiria kwa kutumia force account kuna baadhi kazi zingine tutafanya sisi wenyewe kama kazi ya ulazaji wa mabomba distribution kazi ya ujenga tanki ni kazi kidogo ya, ya ujenzi wa mastructure makubwa hii tutasabu tutampa mkandarasi afanye na kazi ya pampu sababu ni teknolojia kidogo iko juu pia tutampa mkandarasi afanye kwa hiyo tunafikiria mradi wa kimbiji kwa awamu ya kwanza kwa visima vitano ikamilike tumejipa maksa miezi 12 Miezi 12 kwa yeah. mwaka mmoja. Mwaka mmoja. Ha. Na hii itahudumia wananchi wote Gamboni, e, maeneo ya Kimbiji mpaka kuja kuunga huku. Ndengo ni kuja kuunga tena Mkuranga ili zikutane pamoja. Kwa hiyo tunakwenda nao na huko nyatua nzuri. Tumezungumza mambo mengi. Miradi hii na gharama kubwa sana, yani fedha za Tanzania. Nana na gharamia E, nimesema hapo awali kwamba katika kuondoa changamoto ya maji e, dawasa imetenga asimia 35 ya mapato yake katika kuendeleza miradi mbalimbali kwa hiyo katika hiyo bajeti ya bilioni 114 dawasa inachangia bilioni 
Alafu benki ya dunia nimepata um, mkopo wa mashati na fuu wataweka bilioni 77. Uh -huh. Na nimeona katika baadhi ya usimamiaji wa miradi tumezungumza wa kandarasi uh -huh. si nini nyinyi kama watu wataalamu wa maji mnaweza kuiga mfano ambao umetokea kule Tan Road maana naona wao wameunda kitengo cha ushauri na usimamizi wa miradi yao inaitwa Teku nyinyi watu wa maji mnaweza ili kuondokana na haya mambo ambayo yanatokea kila siku eh, kwanza bwana aonga kwanza ni sema miradi mingi ya maji inaweza ikafanywa na sisi wenyewe aba wase wa kandarasi ilikuwepo na ndio amesababisha tumechelewa sana kwenye maji kwa hiyo kwa dawasa pale ndio tu kwenye hatua za mwisho sana kufungua na sisi naam consulting firm yetu inaitwa inaitwa dawasa consulting firm tu kwa hatua za mwisho kabisa na tumeanza kuomba usajili na ndani tutapata muda si mrefu hii na sisi tu kama tandrod kama kazi zingine si lazima sana kuzi sababu sio wenyewe ni wataalamu mimi wenyewe ni engineer wa maji na experience miaka zaidi ya 15 sasa mleta mtu mwingine afa na kukwamisha kufikia lile lengo kuongeza ustawi kwa wananchi uendelevu wa hii miradi sasa miundo mbinu mliojenga ikoje maana miundo mbinu sinahala tu wananchi mmewashirikisha vipi ili kuhakikisha waelewe wamiliki wajue hii miundo mbinu ni ya kwao wanaweza kuilinda isi hujumiwe E, kwanza ni sema kwamba e, huduma za dawasa zimegawanywa katika mikoa kumi ya uendeshaji na hivi karibuni tutafungua mikoa mingine miwili mkoa wa Konga na mkoa wa Kigamboni sasa katika hii mikoa kumi ya uendeshaji ambayo yeah. iko Dar es Salaam na Pwani e, tunafanya kazi kwa karibu sana na serikali za mitaa na tumezigawa tumezigawa hizi hii mikoa kulingana na mipaka ya sekta za mitaa. Kwa hiyo wale viongozi wa sekta za mitaa na sisi tuko karibu sana. Lakini pia tume, tumeondoa ukuta ule kuepo kati ya dawasa na wateja wake. No. Zamani kuna ukuta mkubwa sana na ndio ikasalisha vishuka wengi. Sasa hivi ukuta upo. Kwa hiyo mawasiliano kati ya sisi na wananchi ni makubwa sana. Kwani tumefungua call center tumefungua call center na sasa hivi tuna hizi media nyingi sana dawasa iko kila kona kwenye whatsapp group ipo kwenye twitter ipo kwenye instagram ipo na tuna program nyingi kama tunafanya sasa hivi za welimeshaji na pia outreach namna ya kutufikia sisi pia ni kubwa na ongeza ile kiwango cha mawasiliano ya mawasiliano na juzi nitoa nitoa message e, nikawaambia wananchi e, ongea na sio. Kwa hiyo nimetoa namba yangu ya simu na nimetumia wateja kama 9500. Mna mipango gani ya kuboresha huduma ya maji taka kwa Dar es Salaam? Huduma ya maji taka kwa Dar es Salaam ni changamoto. <laughs> Nasema ni kili. <laughs> na kwa kili ya kawaida au tusingeweza kuanza na maji taka wakati maji safi ilikuwa hakuna. Hakuna. Kwa hiyo tumepambana sana kusukuma maji safi ambayo mpaka sasa tuna 85 lakini tuna imani ikifika mwaka ni tunafika 85 kwa hiyo itakuwa imepungua kwa maji taka tumeanza sasa e, kwanza tumetenga pesa yetu ya ndani na tumeanza kutengeneza miradi ya maji taka tumeweza mradi juzi hapa Sinza mpaka Mikocheni ilikuwa kwa mita 1.9 kuna mradi mwingine tunaanza hivi karibuni pale barabara ya Samnojoma jengo la NSSF na pia tunafanya kabati mkubwa kwenye mapondi yetu ambao majitaka. Sasa kwa kwenda mbele tume, tumepata pia pesa kutoka benki ya Exim ya Korea. Tunajenga mtambo mkubwa pale Jangwani. Kazi imekwisha kuanza. E, ule mtambo utahudumia kazi yako yote itagusa magomeni na tuweka pale tuna pia tunakusudia iguse na sifu yote pamoja na masaki. Sasa sitamwaga pale jangwani kwa sababu ya ziko mtambo uko chini kidogo. Kwa hiyo zashuka yeah. namna hii. Kwa hii kikamilika mwaka 2022 tunaamini kwamba majitaka yote Elala pamoja hadi Msimbazi itakuwa imefanywa kazi. Pia tuna, na, na, kuna mtambo tunajenga Base Beach. Base Beach tunapata fedha ufadhili wa Benki ya Dunia 
bilioni 135. Eh, zile pesa zinakwenda kujenga kwanza treatment plant mtambo majitaka. Pia unajenga bomba kilomita kilomita 75 ambazo tunafikusudia sahudumia kilonga wima mbezi biti yenyewe inakuja mpaka mikocheni B ina inazunguka yote baada ya sana mwinyi. Kwa hiyo tunaamini haya maeneo ambayo kwa ukubwa wake na changamoto kwa sababu uwezo kujenga hata septic tank kule sababu ya kocheni. Kwa hiyo itakuwa imejibiwa. Na hii kazi kama ilivyokuwa jangwani itakamilika 2022. 2022. Ya, yeah, kazi ya miaka mitatu. Lakini pia kuna kazi eh, ndio mazungumzo na wenzetu wa Faransa Kurasini. Eh, bado hatujakubaliana lakini nadhani ndani ya umwa katakuwa imekubaliana na hapa inapo tutajenga mtambo mkubwa na kuanza bomba ambazo zitahudumia kurasini yenyewe na kuja mpaka huku tandika ito kipande chote cha azimio maeneo ya maeneo ya viwanda cha ngombe eh, wa taifa kurasini baza na maskofu mpaka pale shimo la udongo kwa hiyo naamini hii mtambo mitatu itakuwa imepunguza sana changamoto kubwa ya majitaka Aha. Kuna baadhi ya maeneo kama kule Moshi wana majitaka yanarudi tena baada ya yanakuwa yakitibiwa ya yanaweza kuendelea kwa ajili ya huduma za wananchi kama kuongeza ajira katika kilimo cha umwagiliaji. Haya ya Dar es Salaam mpango yake ikoje? E, ni kweli mtambo wa, wa, wa Moshi nilikuwa kule kwa tulishiriki mashiriki sana kwa kiweke ile system. E, kwa jangwani lengo letu ule mtambo wa jangwani ni, 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 ni kuzalisha maji tena na recycle. Sasa yeah. maji tukao ile seko pale mtamboni lengo letu tukiweza kuemenua viwanda. Alafu pale pia tutacheza mbolea ule mtambo wa mtambo wa jangwani kwamba ile 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 solid waste inakaushwa inakuwa mbolea na tunauza kwa wananchi. Kwa hiyo tunao mpango kule seko na ndio purpose ya ule mtambo wa wa, wa jangwani kio eh, mambo ya kuliseko majitaka ni mageni kwa kwa Tanzania sijui mwandaji watu kwa e, kwanza lazima tuelewe kwamba maji yetu tunayosambaza maji safi asimia themanini inakuwa eh, majitaka sasa hmm. kama asimia themanini inakuwa majitaka ukia eh, majitaka ukiaachia tu apotee kwa mazingira wakati ulitumia hela nyingi kuyatengeneza eje kwa maji masafi ni upotezaji wa wa wa, 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 wa rasmali. Kwa hiyo lengo la kuresaiko ni kuyarudisha. Sasa kwa sababu ya, ka, ya utamaduni wetu ukiniambia leo ninywe maji ya ya, ya majitaka amekuwa maji safi watu wanapata tabu kidogo. Kwa hiyo ndio maana purpose yetu ni kupelekea kwa maeneo viwanda. Kwa kule kwenye viwanda ambako wanatumia maji masafi sasa kupozea mitambo yao wanatumia ba, maji ya majitaka. Maji safi yataendelea kwa ajili ya kuongeza ustawi kwa watu. Yeah, yeah. tukiangalia sasa hali ya upatikanaji wa huduma za maji safi na mazingira Dar es Salaam. Tuambia kufika mwaka 2020 mtakuwa mmekamilisha kabisa tatizo. Mm. Labda kitu ambacho mnajua sasa ruhemeja upo. Mnaandaaje watu wengine sasa vijana kwa ajili ya kuja kuendeleza haya ambayo mazuri mnayoyazungumza? Tumejitahidi sana kushirikiana na vyo vyetu tuo cha maji e, tunashirikiana na wafe, wa, wa, tuo cha veta tumeshirikiana na chuo cha Dar es Salaam kitengo cha mawasiliano wanaita kwa ICT e, kwa kipindi hiki cha miaka minne tumeajiri zaidi ya vijana tano kutoka chuo cha maji kutoka veta na baadhi kutoka chuo cha Dar es Salaam tumeajiri maengineer wadogo wengi dawaza sasa hivi na vijana wengi vijana kwa tunawajengea uwezo hata management ya dawasa eh ukionda mimi ambaye ni mzee kijana mimi ni mzee wenzangu wote ni vijana kwa hiyo ile 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 ujenzi wa uwezo ni mkubwa Alafu hata mikoa yetu sasa hivi manager mikoa wengi ni vijana. Kwa hiyo tunajaribu kuwajengea uwezo. Na wanakuja. Kwa hiyo ninaamini e, system ipo na itaendeleza vizuri. Naam. 
tumeongea kuhusiana na mafanikio haya ambayo mmeyapata. Changamoto mnazo kutana nazo ni nini? Changamoto kubwa ya maji Dar es Salaam ni mbili. Dar es Salaam inakuwa kwa kasi sana. Na inakadiriwa ikifika mwaka 2030 Dar es Salaam ni moja ya majiji makubwa duniani inaitwa Mega City. Kwa Afrika Dar es Salaam itafanana na Lagos itakwenda sambamba itafanana na Kinshasa these are uh, my no, majiji my, makubwa majiji mega makubwa. city na ili jiji liitwe mega city manake population yake iwe zaidi ya milioni kumi kuendelea kwa sasa hivi imetaja maji ni lita milioni tano, milioni 500 na 44 kwa siku lakini mwaka 2022 itakuwa lita milioni na mbili kwa siku na ikifika mwaka 2030 Dar es Salaam itakuwa inataji lita bilioni moja na milioni mbili kwa siku. Sasa changamoto ni kubwa kwa sababu jiji linakuwa sana. Hiyo ndio changamoto kubwa namba moja. Changamoto ya pili ni kwamba eh, watu wa Dar es Salaam wanaitwa Dar es Salaam wanapenda kujenga pembezoni. Kwa hiyo pembezoni kuna kuwa kwa speed sana kuzidi katikati. katikati. Kwa hiyo namna sasa kufikia maana wao wanakwenda kwa speed wanaacha infrastructure nyuma. nyuma kwa hiyo ndio changamoto ambazo zipo. E, sasa tunafanyaje? E, kwa, kwa kwa upande wa wa mahitaji ya maji. Tayari Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Wizara ya Maji Prof. Mkumbu ameshaelekeza kwamba dawasa waanze kufanya study kuchukua maji ya bahari. Sababu bahari iko tu hapo. Ndio. tuna shida ya umeme. E, tulianza kufanya zamani study ya kutoka majabari lakini ikaonekana kwamba gharama ni kubwa sana. Sasa baada ya kufungua kwa e, Sigles Gorge tunaamini kwamba wale umeme wa Kingshen ya kwenye grid ya taifa gharama zitashuka. Kwa hiyo mheshimiwa Katibu Mkuu ameelekeza kwamba dawasa sasa ifikirie kuchukua maji ya bahari. Na, na sisi tumeanza ili kuhakikisha kwamba ikifika mwaka 2022 23 atisto kwenye mazingira sasa ya kuanza kujenga ile mitambo ya kusafisha majabari. Mmezungumza kuhusiana na kazi ambayo inaendelea kule katika bonde la Mto Rufiji ujenzi wa bwawa hilo la kuzalisha umeme wa maji hizo megawatts zaidi ya 2115. Mm. Yale maji yana manufaa gani kwenu kama dawasa? Eh. Baada ya bwawa lile kukamilika megawatts maji ni ujazo mkubwa sana. E, cha kwanza e, cha kwanza faida ya kwanza ambayo tunategemea toka Sigles Gorge ni ambayo nimesema tutapata umeme kwa kwa ajili ya kusafisha majabari lakini cha pili maji ya Mto Rufiji e, kama ilivyokuwa Mto Ruvu tunayahitaji changamoto ambayo ilikuepo Mto Rufiji kudesign mtambo wa maji ni kwamba Mto Rufiji ilikuwa na tabia ya kucheza na hama sasa kama unapohama kuweka infrastructure sehemu fulani maji ya kihama maana yake sasa tunafanya na bidu itakuwa ina kasera sasa kwa sababu e, bwawa imeshajengwa maana yake maporomoko kule chini downstream maji yanakwenda baharini kwa pale dawasa ninapo tunaanza kufikiria kujenga mtambo mwingine kwa ajili ya kuta maji Islam lakini sasa hii ni project kubwa ambayo itahitaji kufikiria sana lakini tunatarajia kama na sisi ikamilika hii then tuanze kufanya study tuone namna gani ya kuchukua maji kwa kama nilivyosema Dar es Salaam ina, inakuwa kwa mwaka 2030 eh soda sama inaongeza sasa hivi kwa hiyo lazima tuanze kuweka mipango ya mbali sana ili kufika na lile ongezeko la watu yeah, kwa wakati huo yeah, pengine yeah. sasa mnawezaje kubalance kati ya mahitaji ya watu lakini mahitaji ya viwanda e, kwa sasa hivi tunaweza kwa sasa hivi tunaweza kwa sababu mahitaji kwa sasa hivi ni lita ya milioni 500 na bana nne kwa siku na tunazalisha ita milioni tano na mbili kwa siku. Shida ile kwa hapo ni mtandao wa usambazaji ambao kimsingi kama nilivyokuja kueleza kwamba tunakwenda kufanyia kazi kwa speed kubwa sana. Lakini baada ya miaka mitatu au minne ijayo lazima tufikirie tena. Na tumeanza kufikiria tena na mna kutafuta vyanzo vingine vya maji. Na labda ujenzi wa nyumba umepangika kwa kiwango gani na kurahisishaje wewe kufikisha miundo mbinu maana wengine wamekuta wamejenga juu ya bomba eh mkutano nayo e, e, ni kweli 
kwa makazi ambayo ya zamani kama sinza mikocheni baadhi ya maeneo kama ya msewe hapa mabibo e, watu wamejenga juu ya bomba lakini tunajaribu kuwapa elimu unajua tunajaribu kuondokana ile utamaduni wa kizamani ambapo tunatumia nguvu nyingi sana kufanya kazi hapana tunatoa elimu wanaelewa wanatupisha na pale ambapo bomba sisi mwakuta then sisi na bypass lakini ni changamoto ya kupanika miji hizi unplanned settlement sio sababu ya watu kukosa maji sisi ni maengineer lazima tuje na tuje na suruhu ya kuhakikisha kwamba hii sasa tunafika hapa na na pengine kama ambayo umejifunza tangu 2015 hadi leo unaweza kumsimulia nini mtu mwingine kwa yale ambayo umejifunza kwa nafasi yao namna uwajibikaji utendaji na nidhamu kazini baada ya kazi zinazofanywa na mheshimiwa rais unaweza kumsimuliaje mtu mwingine ukikutana huko nje ya nchi vitu vitatu cha kwanza tunaweza eh tunaweza ile ile kasumba ya zamani ya kutegemea watu wa nje wajawafanye tuiache eh cha pili lazima tuipende nchi yetu. Kwa hiyo uzalendo kwanza na ndio maana mwanza kuona hali imebadilika sana. Ndiyo. Cha tatu ni kuwa engage sasa lugha ya Kiswahili nasemaje? Kuwashirikisha. Eh, kuwashirikisha wafanyakazi. Wafanyakazi ni watu muhimu sana katika kufanya kazi. Na ni watu ambao wakiamua kusoma jambo linaenda. Kwa hiyo ukiwashirikisha wafanyakazi mafanikio yote yaona. Na hiyo ni ambayo tumefanya hatuna uh, miujiza mikubwa sana lakini nawashukuru wafanyakazi wamewashirikisha na wameitikia na tumefika hapa. Naam, naambiwa imebaki dakika moja pengine neno ambalo nawaambia wa Tanzania. Mimi langu ni moja tu, ni waombe wa Tanzania wa Dar es Salaam na Pwani waendelee kulipa bili za maji kwa wakati na niwaambie kwamba maji yetu tunatoa kwa mkopo kwa maunganisho ya kwanza. Kwa hiyo wasitapeliwe na cha tatu eh, watushirikiane pale unapoona kuna changamoto na mabomba ya magika na nini watuweze kutupata taarifa kwa sababu mwisho wa siku maji akipotea mjini si dawa sana anapata tabu wao ndio wanapata tabu kwa hiyo ni vizuri wakashirikiana na taasisi yetu wote kufanya hizi kazi tuweze kwenda vizuri na ni kushukuru sana kwa kushiriki nasi katika kipindi hiki Jumatano ya leo ya Julai 17 2019. Mtazamaji ni mhandisi Cyprian Ruhemeja, afisa mtendaji mkuu wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dar es Salaam. Kini amezungumza mengi kuhusiana na maeneo yote yenye changamoto na namna ambavyo wamejipanga kuhakikisha kuwa wataondoa na watafanya suruhu ya matatizo ya maji. Kwa ufiki hapo hatuna la ziada lakini kwa niaba ya wenzangu wote ambao wamefanikisha kipindi hiki mimi ni Rutengano Haunga nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea hapa TBC ukweli na uhakika kumbuka marudio ya kipindi hiki ni kesho saa sita mchana siku ya Alhamisi ya Julai 18 2019 ni kuombe radhi kwamba hatukuweza kuwa na kipengele cha simu na simu yetu Maratizo ni nje ya uwezo wetu lakini pia tulichelewa kuanza kutokana na matatizo ya kiufundi. Lakini bila shaka ujumbe umeweza kukufikia. Endelea kutazama vipindi vinavyoendelea hapa TBC ukweli na uhakika. Shukrani sana kwa kushiriki nasi. Asante sana. Naam.